Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre el fármaco RU58841, su eficacia contra la alopecia neurogenética y si sería una alternativa segura a finasteride para combatir dicha alopecia. Si quieres saber la respuesta a todos estos temas, quédate hasta el final. RU58841 es un antiandrógeno no esteroideo que fue investigado y desarrollado por Prostacan, una empresa farmacéutica con sede en Escocia, por sus posibles aplicaciones terapéuticas para tratar condiciones causadas por andrógenos, como isutismo, acné y alopecia endogenética. Prostacan realizó varios estudios clínicos de fase 1 y fase 2, donde se informó que RU58841 al 5% aplicado dos veces al día tenía unos efectos similares a los de finasteride. No obstante, no se realizaron más estudios clínicos y este fármaco nunca fue aprobado para tratar la alopecia endogenética. Como un antiandrógeno no esteroideo, RU58841 se une a los receptores de andrógenos e inhibe los efectos de los andrógenos endógenos, es decir, los que produce nuestro propio cuerpo, como la testosterona y la DHT. Como otros antiandrógenos no esteroideos de primera generación, RU58841 compite selectivamente por los receptores de andrógenos, atenuando de forma eficaz la actividad de la testosterona y la DHT, generando de esta forma un efecto antianogénico general. Desde que en 1994 investigadores franceses desarrollaran este fármaco, se han realizado diferentes estudios analizando tanto la eficacia como la seguridad de RU58841. En el estudio original de Batman de 1994 se descubrió que mostraba una unión alta y extremadamente específica a los receptores de andrógenos en ratones y en humanos. En comparación con otros antiandrógenos no estroideos como la futamida, RU tenía una afinidad asombrosamente 30 veces mayor por los receptores de andrógenos. Es importante destacar que Batman y sus colegas investigadores encontraron que la actividad vocal de RU58841 era significativa a una dosis extremadamente baja, pero se limitaba al sitio de aplicación. Esto significaba que los efectos antiandrogénicos de RU58841 se limitaban al área objetivo donde se aplicaba. De hecho, los investigadores encontraron que RU58841 no ejerció ningún efecto antiandrogénico en los órganos sexuales accesorios profundos, así como en el nivel de testosterona en suero. Cuatro años después, en 1998, investigadores americanos analizaron la eficacia de RU58841 en macacos. Los resultados de este estudio determinaron que la aplicación tópica de este fármaco resultó en una mejora en la densidad del cabello, en una mejora del grosor del cabello y en una mejora de la longitud del cabello en macacos con alopecia androgenética. Además, en este estudio no se encontraron efectos de carácter sistémico relacionados con el consumo de este fármaco, por lo que se determinó que RU58841 podría ser una alternativa para tratar problemas derivados de andrógenos, como isutismo, acné y alopecia endogenética. Otro estudio de 1997 realizado por investigadores japoneses analizó la eficacia de RU58841 comparándola contra finasteride en 20 macacos con alopecia endogenética. Los investigadores encontraron que RU58841 superó de forma significativa a finasteride en cuanto al aumento de folículos en el intervalo de 4 meses, siendo la actividad más fuerte de este fármaco en el intervalo de 2 meses. A su vez, los investigadores encontraron que si bien finasteride disminuyó activamente los niveles séricos de DHT, incrementó los niveles séricos de testosterona, RU no tuvo ningún impacto en estos niveles. De esta forma, los investigadores concluyeron que no solamente RU era un fármaco más efectivo que finasteride para tratar la alopecia endogenética, sino que tampoco tenía efectos secundarios de carácter sistémicos relacionados con los andrógenos en suero. Otro estudio de 1997 realizó injertos de pelo de hombres con alopecia endogenética en ratones, que fueron monitoreados durante 6 meses. En este estudio, todos los ratones fueron administrados con 300 microgramos de testosterona propionato. Además, los ratones fueron divididos de forma aleatoria en dos grupos. A uno de ellos se les administró una loción tópica de RU58841 al 1% y al otro grupo una loción de etanol. Los investigadores del estudio concluyeron que RU58841 conllevó a una mayor tasa de crecimiento lineal del cabello, 
y que este fármaco tenía potencial terapéutico para el tratamiento de la alopecia androgenética. Por desgracia, no tenemos estudios clínicos en fase 2 o fase 3 que analicen tanto la eficacia como los efectos secundarios de RU58841. Al ser un antiandrógeno no esteroideo, podríamos esperar que los efectos secundarios de RU58841 fueran similares a los de otros antiandrógenos no esteroideos. Es posible que el efecto de RU58841 no se limite al área de aplicación y que de esta forma afecte a los niveles de andrógenos en sangre. Sea como fuere, necesitamos más estudios clínicos en fase 2 y fase 3 que analicen tanto la eficacia como los efectos secundarios derivados del consumo de este fármaco para tratar la alopecia androgenética. Aunque RU58841 podría ser un fármaco eficaz para tratar la alopecia androgenética, la evidencia que tenemos es escasa y anticuada. La mayor parte de estudios son de finales de los años 90 y además todos estos estudios fueron realizados en animales. No tenemos ni un solo estudio clínico en fase 2 o fase 3 que analice tanto la seguridad como los efectos a largo plazo de este fármaco, como si tenemos en el caso de finasteride y dutasteride. Si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para combatir la alopecia endogenética, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es el único champú que puede inhibir la conversión de testosterona a THT a nivel tópico, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. Thank <laughs> you.